আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা দুর্নীতি প্রতিরোধ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ 11 বিষয় অগ্রাধিকার সন্ত্রাস করে নির্বাচন বানচালের স্বপ্ন পূরণ হবে না বলেছেন শেখ হাসিনা মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে বলেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তামাশা নির্বাচনে জনগণ সাড়া দিচ্ছে না প্রতিহতের আহ্বান বিএনপির পশ্চিমবঙ্গে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বাস্তবায়নের কঠোর বার্তা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুসলিমদের বহিষ্কারের পরিকল্পনা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন অগ্নি সন্ত্রাস করে নির্বাচন বানচালের স্বপ্ন সাদ কোনোদিনই পূরণ হতে দেবে না জনগণ অতীতের মতো এবারও সম্মিলিতভাবে তাদের প্রতিহত করা হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগের ইশতেহার ঘোষণায় তিনি এ মন্তব্য করেন স্বাধীনতা উন্নয়ন বিরোধী শকুনের দল আর কোনোদিন যাতে বিস্ময় দন্ত নখর বসিয়ে দেশের ক্ষতি করতে না পারে বিজয়ের মাসে শপথ নেয়ার কথাও বলেন শেখ হাসিনা উন্নয়ন শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নৌকামার্কায় ভোট দিতে জনগণের প্রতি আহ্বানও জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মুহিতের স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নয়ন দৃশ্যমান বারবে এবার কর্মসংস্থান এই স্লোগান সামনে রেখে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দলের ইস্তেহার ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা শুরুতে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান উল্লেখ করেন আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণের চলমান প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি একই সাথে আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করা হয় আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে সবসময় যে আমরা শতভাগ সফল হয়েছি এমন দাবি আমি করব না তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কথামালার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় বরং যে কথা আমরা দেই বা বলি সে কথা আমরা বাস্তবায়ন করি স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বিদ্যুৎ জ্বালানি যোগাযোগ সামাজিক নিরাপত্তা স্বাস্থ্য শিক্ষা সামষ্টিক অর্থনীতি মুদ্রা সরবরাহ ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ ও উন্নয়নে সরকারি বেসরকারি খাতে যৌথ বিনিয়োগের কথা বলেন পাশাপাশি আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা অপরাধ দমন সহ দারিদ্র্য বিমোচনে দলের অঙ্গীকারের কথাও আছে ইশতেহারে পুঁজি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে রাষ্ট্র সমাজের সকল স্তরে ঘুষ দুর্নীতি উচ্ছেদ অনুপার্জিত আয়রোধ ঋণ কর বিল খেলাপি ও দুর্নীতিবাজের বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান ও তাদের অবৈধ অর্থ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এছাড়া তরুণ যুব সমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যালঘু নির্গোষ্ঠী এবং গণমাধ্যমের সুরক্ষার বিষয়টি ইশতেহারে উল্লেখ করা হয় সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে বিএনপি জামাদের অগ্নিসন্ত্রাস মোকাবেলায় জনগণকে পাশে থাকার কথা বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচন এলেই মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ এবং উন্নয়ন বিরোধী একটি চক্র সহযন্ত্রের জাল বিস্তার করে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি তার উপর এবার তারা বিদেশ থেকেও কিছু কল কারা বা উৎসাহ পাচ্ছে সন্ত্রাস করে নির্বাচন বানচাল করার স্বপ্ন স্বাদ কোনোদিনই তাদের পূরণ হবে না বা জনগণ পূরণ হতে দেবে না আমি দেশবাসীকে এই চেয়ে আহ্বান করব দু হাজার তেরো থেকে ষোলো সময় যেমন আপনারা এই ঘাতকদের নিবৃত্ত করেছিলেন তাদেরকে বাধা দিয়েছিলেন প্রতিহত করেছিলেন আসুন এবারও সম্মিলিতভাবে এই ষড়যন্ত্রকারী ঘাতকের দল তাদেরকে প্রতিহত করি স্বাধীনতা বিরোধী উন্নয়ন বিরোধী এই শকুলের দল আর কোনো দিন যাতে বিস্ময় দন্ত নকল বসিয়ে বাংলাদেশকে ক্ষত বিক্ষত করতে না পারে আগামী সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ চ্যালেঞ্জ হিসেবে মোকাবেলা করবে বলেও জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আরও একবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতি নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আমাদের জয়যুক্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন আপনারা আমাদের ভোট দিন আমরা আপনাদের উন্নয়ন শান্তি ও সমৃদ্ধি দেব আওয়ামী লীগের সর্বশেষ কাউন্সিলের ঘোষণাপত্রের আলোকে তৈরি করা ইশতেহারটি দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের এগারো দিন আগে ঘোষণা করল আওয়ামী লীগ সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলাভিশন ঢাকা
আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন 7 জানুয়ারি ভোট দিতে দেশের কোটি কোটি মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে অতীতে আওয়ামী লীগ ছাড়া কেউ এই দেশে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি বলেও মন্তব্য করেন তিনি আর দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন অতীতে নির্বাচনে দেয়া ইশতেহারের সকল वादा রেখেছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ সরকার মানেই কথা রাখার সরকার মুহিবুল্লাহ মুহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত আওয়ামী লীগের ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানটি শুরু হয় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে স্বাগত বক্তব্যে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য আজকে माननीय প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বকে অর্থনীতিবিদকে স্কলারদেরকে প্ল্যানারদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষের দেশ না বাংলাদেশ খোদার দেশ না বিদেশি সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল দেশ না নিজ অর্থে বাংলাদেশ পদ্মা সেতু করতে পারে এটিই বাংলাদেশ এবারে রিস্তেয়ার আওয়ামী লীগ যে সব অঙ্গীকার জাতির সামনে করেছে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জননেত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও জাদুকরী নেতৃত্বেই এই সকল অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আক্ষেপ করে বলেন কঙ্গোতে তিন দিনেও নির্বাচনের রেজাল্ট দেয় না অথচ গণতন্ত্র সম্মেলনে তারা দাওয়াত পেলেও বাদ পড়ে বাংলাদেশ ফুটু জগন্নাথ বার্তা ইলেকশন কমিশন আমরা চাই না আমরা গণতন্ত্রকে পারফেক্ট করতে চাই পৃথিবীতে কঙ্গোর মতো দেশ তিন দিন পরেও রেজাল্ট ঘোষণা হচ্ছে না নানান চক্র নানান চক্রান্ত এইসব দেশও প্রতি বছর গণতন্ত্র সম্মেলনে ডেমোক্রেসি কনফারেন্সে দাওয়াত পায় আমাদের ফরেন মিনিস্টার এখানে আছেন আমরা দাওয়াত পাই নির্বাচনকালীন সরকার রুটিন কাজের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না বলে জানান ওবায়দুল কাদের আগুন সন্ত্রাস ও সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারও বিজয়ের বন্দরে পৌঁছার প্রত্যয় জানান তিনি আইআরআই তাদের গবেষণা রিপোর্টে বলেছে বাংলাদেশে 70% লোক মানুষ শেখ হাসিনাকে সমর্থন করে তার মানে তার অ্যাপ্রুভাল রেটিং সেভেন্টি পার্সেন্ট আমরা ভয় পাব কাকে টাউন আউট নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই আমাদের জনগণ মুখিয়ে আছে ভোট দেওয়ার জন্য সুনামগঞ্জ থেকে সুন্দরবন কুতুবতিয়া থেকে তেতুলিয়া সারা বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ এই সাতই জানুয়ারি ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ইশতেহার ঘোষণার আগে বর্তমান সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয় যেখানে লড়ে যাই মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশান ঢাকা লিডারশিপ ম্যাটার্স শেখ ভোট বর্জন করে নির্বাচন প্রতিহতের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচনের নামে নিজেদের ক্ষমতার মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে আওয়ামী লীগ এদিকে স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য ডক্টর আব্দুল মইন খানের অভিযোগ তৈরি করা ফলাফল কেন্দ্রে পাঠিয়ে সাত জানুয়ারি ঘোষণা করার চেষ্টায় ক্ষমতাসীনরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সিকান্দার রেমান চিকিৎসকদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ বেগম খালেদা জিয়া সহ সব রাজবন্দীদের মুক্তি নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে মানব বন্ধন করেছে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাব সাত জানুয়ারির নির্বাচনের নামে প্রহসন মঞ্চস্থ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান নির্বাচনের নামে পাতানো খেলা আমি দাবির নির্বাচন প্রতিহত করুন বর্জন করুন আমরা বর্জনের আহ্বান জানিয়েছি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ আমরা শুধু বলেছি 
जाते दया कर भोट दीते जा भोटे कोवर्तन घटे ना कारण सरकार कौशलटा हल तर जो निशीरत सरकार जनगण के भोट छाड़ा जो सरकार तरह निवाचन नामे तर मेदा बृद्धि कर देवे और बार बस पर जतियों प्रेस क्लाब एलिक निजे दबर पक्षे लिफलेट वितरण करें डैबर नेताकर्मी निर्तन बंधे दबी पशापी सत जानुर भोट बर्जन आहवान जानिए सेगुनबागिचा एलिक लिफलेट वितरण कर स्थायी कमिटी सदस्य ड आब्दुल मईन खान एर आगे ढाका रिपोर्टार्स यूनिटी एक आलोचन निवाचन नामे प्रहसन अभिजोग करें आब्दुल मईन खान निर्वाचन सात तारीखे ना कि शुने तर बहु आगे ही क्योंकि निर्वाचन भागा भागी बाटाबाटी सब शेष हो गए एवं जत दूर बुझते सात तारीखे हम एक निवाचन फलाफल घोषणा करा जरा एखे निवाचन परचालना करा जत्रा पार्टी श्रम तरा एम एक घटना कर निवाचन नामे तक जत्रार पाला तरा आयोजन कर এদিকে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে শান্তিনগর মোড় ও কাঁচাবাজার এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি একই দাবিতে পুরানা পল্টন এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম এছাড়াও শান্তিনগরে বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সহ সম্পাদক আব্দুল কাদির ভুইয়া জুয়েল উত্তরায় জাতীয়তাবাদী যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কর্মীরা লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন सिकंदर रेमान बांगला भिशन ढाका ভোট বর্জন করে 7 জানুয়ারির নির্বাচন রুখে দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা তারা বলেন 7 জানুয়ারির নির্বাচনে সরকারই কে বসবে সবাই জানে কিন্তু বিরোধী দল কে হবে তা কেউই জানে না এমন তামাশা নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তারা ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে তিন দিন ব্যাপী গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপির সাথে আন্দোলনে থাকা সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো সকালে মারিবাগ শান্তিনগর এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন বারো দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা দুপুর বারোটার দিকে মালিবাগ হোসাফ টাওয়ারের সামনে থেকে লিফলেট বিতরণ শুরু করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাকর্মীরা এরপর মালিবাগ মৌচাক মগবাজার এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাকর্মীরা এ সময় সরকারের পদত্যাগ নির্বাচন বাতিল ও নির্দলীয় সরকারের দাবিতে প্রতিবাদী নানা স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা এর আগে মালিবাগ হোসাফ টাওয়ারের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলেন সাত জানুয়ারি নির্বাচন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বলে মিথ্যাচার করছে ক্ষমতাসীনরা সংসদ ভেঙে দিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনের সুযোগ আছে কিন্তু সরকার একতরফা নির্বাচনের তামাশা করছে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচার ও গণসংযোগ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা সকালে ঢাকা এগারো সংসদীয় আসনের এগারো নম্বর ওয়ার্ডে পপিপাড়া এলাকায় গণসংযোক করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোহাম্মদ ওয়াকিল উদ্দিন এ সময় তিনি ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে নৌকার জন্য ভোট চান গণমাধ্যমকে জানান বিএনপি নির্বাচনে না এলেও চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ ভোট কাস্ট হবে এই আসনে কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী না থাকলেও জাতীয় পার্টির প্রার্থীর সাথে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলেও জানান ওয়াকিল উদ্দিন তবে জয়ের ব্যাপারে নিজেকে এগিয়ে রাখার দাবিও তার দর্শক নির্বাচনী প্রচারের খবর জানাতে রাজধানীর মিরপুর চিড়িয়াখানা রোড ঢাকা চোদ্দ আসন থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শুভ মাহফুজ শুভ নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীদের সমাগম কেমন দেখছেন এবং ভোটারদের কি কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা জি জাবা আপনাকে ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে রয়েছি মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডে ঢাকা চোদ্দ আসন যেটি রয়েছে সেখানে এখানে নির্বাচনের প্রচার প্রচারণে একজন প্রার্থী গণসংযোগ করছেন এই আসনে মোট চারজন প্রার্থী রয়েছেন এর মধ্যে তিনজনই হচ্ছে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের দলীয় যে প্রতীক সেই নৌকা প্রতীকে এখানে নির্বাচন করছে মাইনুল হাসান খান নিখিল যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক যিনি এরপরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাবিনা আক্তার তুহিন তিনি ট্রাক প্রতীকে নির্বাচন করছেন এবং তিনি এই মুহূর্তে এই এলাকাতে গণসংযোগ করছেন ভোটারদের কাছে ভোট চাচ্ছেন এবং নির্বাচনী যে ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দরকার যে উন্নয়নের যে ধারা অব্যাহত রাখবে সে এটি বলছে এবং যেসব এলাকাতে জলাবদ্ধতা রয়েছে সেই জলাবদ্ধতা নিরসন করবে এরকম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে পাশাপাশি যেসব 
এলাকায় মাদক মাদক নিয়ন্ত্রিত সেই সব এলাকাকে মাদক মুক্ত করবে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আরেকটা বিষয় বলে রাখি এই ঢাকা চোদ্দ আসনটি মূলত দারুসালাম থানা শাহওয়ালি থানা এবং রূপনগর থানা পাশাপাশি মিরপুর থানার একাংশ নিয়ে এই থানাটিতে মোট চার লাখ ৩৪ হাজারের মতো ভোটার রয়েছে এবং এখানে আওয়ামী লীগের আরেকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে যে মিরপুর থানা দারুসালাম থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদুল হক হ্যাপি তিনি বাসি প্রতীকে নির্বাচন করছেন এর পাশাপাশি রয়েছে আলমাস উদ্দিন জাতীয় পার্টি থেকে নাঙ্গল প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন চারজন প্রার্থী এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং তারা তাদের নির্বাচনের যে ধরনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেই প্রতিশ্রুতিগুলো দিচ্ছেন তো এভাবেই তারা গণসংযোগ করছেন এই ছিল মিরপুর থেকে আমার কাছে শুভ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক রাজধানীর পর এবার জানব রাজশাহীর খবর নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার খবর জানাতে এই মুহূর্তে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রাজশাহী প্রতিনিধি পরিতোষ চৌধুরী আদিত্য সরাসরি কথা বলছি তার সাথে আদিত্য রাজশাহীতে প্রচার প্রচারণা কতটা জমে উঠেছে আর সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে প্রচার প্রচারণার যে বিষয়গুলি সকাল থেকে প্রচার প্রচারণা চলছে রাজশাহী মহানগরীতে এবং দুজনের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাইকিং চলছে বলা যেতে পারে পুরোপুরি নির্বাচনী মুখে এখন রাজশাহী মহানগরী তবে রাজশাহীতে বিষয় যে রাজশাহীতে ফজিলেশন বাচ্চা ওয়ার্কার পার্টির যিনি সাধারণ সম্পাদক তাকে নৌকা প্রতীক দেওয়া হলেও রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ কাজ করছে কেজিমাত মার্কা প্রতীক অর্থাৎ রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শফিক রহমান বাদশাহর পক্ষে এবং তারা প্রকাশেই যে কাজগুলো করছে এবং নিখিল মিছিল থেকে শুরু করে সবাই এখন কাঁচির পক্ষে কাজ করছে এতে আপনি নৌকার যে সহজ জয়ের যে পথটা ছিল সেই পথে সবচেয়ে বড় এখন কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এবং আওয়ামী লীগের যে স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুর রহমান বাদশাহী এছাড়া রাজশাহীতে জাসদের আব্দুল্লাহ আল মাসুদ শিবলি এবং জাতীয় পার্টির যে সাহেব ইসলাম স্বপন তারা নিজ নিজ ভাবে তারা প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে মোটামুটি রাজশাহী মহানগরীতে এখন বলতে পারেন যে প্রচারের নগরী এবং পাড়া মহলায় চলছে মাইকিং এবং লিফলেট বিতরণের কাজ এখন পর্যন্ত আমরা যেটি কথা বলেছি যে আচরণবিধি লঙ্ঘনে তেমন রাজশাহী মহানগরীতে তেমন কোন অভিযোগ নেই তবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সজাগ রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় টহল রয়েছে র্যাব এবং পুলিশের যাতে কোনো পরিদর্শ ধন্যবাদ আপনাকে যাতে বাধা দিতে না পারে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক জানলাম রাজশাহীর প্রচার প্রচারণার খবরা খবর আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ বাধা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী সিএএ বাস্তবায়নের কঠোর বার্তা দিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ সহ প্রতিবেশী দেশ থেকে অনুপ্রবেশ ও বসবাস করা অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দিয়ে মুসলিমদের বের করে দেওয়া হবে আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়ে সতর্ক বার্তা দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহ জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন বাংলায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হওয়ার সামনে মানেই গরু পাচার বন্ধ হওয়া আর সিএএ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইঙ্গিত করে অমিত বলেন সিএএ দেশের আইন এটি কেউ রুখতে পারবে না সিএএ নিয়ে ভুলভাল বুঝিয়ে শরণার্থীদের বিপথে পরিচালিত করার জন্য মমতাকে অভিযুক্ত করেন তিনি দু সালে পাশ হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনীটি বাস্তবায়িত হলে দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বরের আগে ভারতে অনুপ্রবেশ করা প্রতিবেশী দেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন শিখ ও পার্সিদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে দু সালে পার্লামেন্টের দুই কক্ষে সিএএ বিল পাশ হলেও এখনও আইনে পরিণত হয়নি এটি ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আজও লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি সকালে নাটোর শহরের আলাইপুরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে থেকে লিফলেট বিতরণ শুরু করে নেতাকর্মীরা সরকারকে সহযোগিতা না করার আহ্বান জানানো হয় এই কর্মসূচি থেকে সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি রুমানা মাহমুদের নেতৃত্বে শহরের আইআই কলেজ রোড ও মতি সাহেবের ঘাট এলাকায় লিফলেট বিতরণ করে ছাত্রদল ও মহিলা দলের নেতাকর্মীরা খাগড়াছড়িতে লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন 
সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই সময় নির্বাচন বর্জন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধভাবে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয় চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে লিফলেট বিতরণ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপি শিবগঞ্জ পৌর এলাকার বাগানটুলি থেকে পেশাজীবী ও পথচারীর মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা ও পৌর বিএনপি নেত্রকোনা চল্লিশার রাজেন্দ্রপুর এলাকায় লিফলেট বিতরণ করে জেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা দুর্নীতি প্রতিরোধ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ এগারো বিষয়ে অগ্রাধিকার সন্ত্রাস করে নির্বাচনের স্বপ্ন পূরণ হবে না বলেছেন শেখ হাসিনা মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে বলেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তামাশা নির্বাচনে জনগণ সাড়া দিচ্ছে না প্রতিহতের আহ্বান বিএনপির পশ্চিমবঙ্গে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বাস্তবায়নের কঠোর বার্তা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুসলিমদের বহিষ্কারের পরিকল্পনা দর্শকের ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল চারটায় এর আগে তিনটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে